நியூஸ் செவன் தமிழின் நம்ம ஏரியா செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தமிழ் மற்றும் தமிழ் நிலம் சார்ந்த செய்திகளை இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் ஊரடங்கு காரணமாக மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் பகுதியில் வெற்றிலை அறுவடை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் ஐநூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வெற்றிலை வீணாகி வருவதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே விற்பனை செய்ய முடியாத வெள்ளரியை விவசாயிகள் குரங்குகளுக்கு உணவாக கூட்டி வருகின்றனர் ஊரடங்கு காரணமாக இந்த ஏற்றுமதி ரக வெள்ளரிகளை சந்தைக்கு அனுப்ப முடியாமல் விவசாயிகள் குரங்குகளுக்கு கொட்டி வருகின்றனர் சிவகங்கை அருகே குடும்ப அட்டைகள் இல்லாததால் அரசு உதவித்தொகை கிடைக்காமல் நரிக்குறவ இன மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர் சிவகங்கை அடுத்துள்ள பழமலை நகரில் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவ இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஊசி பாசி விற்பதுடன் கிராமங்களில் நடைபெறும் திருவிழாக்களில் வளையல்கள் விற்பனை செய்து பிழைப்பு நடத்தி வருகின்றனர் தற்போது நூற்று தடை உத்தரவின் காரணமாக இவர்கள் வீட்டிலேயே முடங்கி கிடந்ததால் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் அவதிப்படுகின்றனர் மேலும் குடும்ப அட்டைகள் இல்லாததால் அரசு வழங்கி நிவாரண உதவிகளும் கிடைக்காமல் தவிக்கும் இவர்கள் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் அருகே அதிமுக சார்பில் பொதுமக்களுக்கு அரிசி மற்றும் முகக்கவசங்கள் வழங்கும் பணி தொடங்கியது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி நேதாஜி தெருவில் வசிக்கும் சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு அதிமுக சார்பில் தலா பத்து கிலோ அரிசி வழங்கும் பணியை அக்கட்சியின் ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளர் பகீர் முகமது தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் மாதர்பாக்கம் மூன்றாவது வார்டு ஒன்றிய கவுன்சிலர் ஆரோக்கிய மேரி கூட்டுறவு சங்க இயக்குநர் டேவிட் சுதாகர் ஆகியோர் போந்தவாக்கம் மாதர்பாக்கம் கல்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு முக கவசங்களை வீடுகள் தோறும் சென்று வழங்கினர் ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் ஒரே நாளில் ஐந்து பாம்புகள் பிடிப்பட்டன திண்டல் பகுதியில் உள்ள கோபால் தனது வீட்டில் பாம்பொன்று புகுந்துள்ளதாகவும் அதனை பிடிக்க வேண்டும் என்றும் ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்த பாம்பு பிடி வீரரான யுவராஜை கூறினார் அதனைத் தொடர்ந்து கோபால் வீட்டில் நான்கு அடி நீளம் உள்ள நாகப்பாம்பு பிடிப்பட்டது அதேபோல வெட்டுக்காட்டு வலசு பகுதியில் ஏழு அடி கண்ணாடி விரியன் பாம்பையும் பிடித்தனர் நேற்று ஒரே நாளில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து ஐந்து வகை பாம்புகளை பிடித்த ஊர்காவல் படையினர் அவற்றை வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் லால்பேட்டை பகுதியில் இருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த பகுதி முழுவதுமாக சீல் வைக்கப்பட்டது லால்பேட்டை பகுதியில் இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து மேலும் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க அப்பகுதி தனிமைப்படுத்தப்பட்டது முக்கிய சாலைகள் உட்பட அனைத்து தெருக்களையும் அடைத்த வருவாய்த்துறை காவல்துறை அத்தியாவசியப் பொருட்கள் உள்ளூரிலேயே கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தது கும்பகோணத்தில் கொரோனா தொற்று உறுதியான மூன்று பேர் வசித்து வந்த பகுதியை வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர் கும்பகோணத்திலிருந்து டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பிய ஆறு பேர் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அதில் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை தொடர்ந்து அவர்கள் வசித்து வந்த பகுதிகளை காவல்துறை உதவியோடு வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர் இவர்களோடு ஏற்கனவே மேற்கிந்திய தீவுகளில் இருந்து திரும்பிய நபர் வசித்த பகுதியையும் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் நேதாஜி சாலை நான்கு முனை சந்திப்பில் கொரோனா வைரஸ் குறித்த ஓவியம் வரைந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது கொரோனா குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கடலூர் சிறகுகள் என்ற அமைப்பினர் கடலூர் பாரதி சாலை நான்கு முனை சந்திப்பில் ராட்சச கொரோனா ஓவியத்தை வரைந்தனர் இதனை கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் பார்வையிட்டார் பொதுமக்களின் நலனுக்காக அயராமல் உழைத்து வரும் மருத்துவர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அந்த ஓவியத்தில் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம் என்ற விழிப்புணர்வு வாசகமும் இடம்பெற்றிருந்தது காரைக்காலில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் காரைக்காலில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி பலர் இருசக்கர வாகனங்களில் சுற்றி வந்தனர் அவர்களை மடக்கி படித்த காரைக்கால் போலீசார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய போலீசார் அவர்களை எச்சரித்து அனுப்பினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக இருவரை மது விளக்கு போலீசார் கைது செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் மது பாட்டில்களை கள்ளத்தனமாக பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக மது விளக்கு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து போலீசார் நடத்திய சோதனையில் ஆலங்குடி அருகே ஆண்டிக்குளம் என்ற பகுதியில் இரண்டு பேர் டாஸ்மாக் மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது தொடர்ந்து கனகராஜ் மற்றும் கருப்பையா என இரண்டு பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தார்கள் திருவள்ளூர் அருகே பழங்குடி இருளர் இன மக்கள் ஆயிரம் பேருக்கு அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன 
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்முடிப்பூண்டி அருகே உள்ள மாதர்பாக்கம் மாநல்லூர் பாதிரி வீடு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் பழங்குடி இருளர் ஈனா மக்கள் ஆயிரம் பேர் உணவின்றி தவித்து வந்தனர் அவர்களுக்கு தேசிய மக்கள் வளர்ச்சி அறக்கட்டளை சார்பில் தலா பத்து கிலோ அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியின் போது மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ரமேஷ் மற்றும் கும்முடிப்பூண்டி வட்டாட்சியர் குமார் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் ஓசூரில் உணவின்றி தவித்த குடிசை வாழ் மக்களுக்கு வருவாய்த்துறை சார்பில் உணவுப் பொட்டலங்கள் வழங்கப்பட்டன ஓசூரில் உணவு இல்லாமல் தவித்து வருவோருக்கு இருப்பிடத்திற்கே சென்று உணவு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் மத்திகிரி காவல் நிலையம் பின்புறமாக முப்பதற்கும் மேற்பட்ட குடிசை வீடுகளில் உணவின்றி தவித்து வந்த குடிசை வாழ் மக்களுக்கு வருவாய்த்துறையினர் சார்பில் உணவுப் பொட்டலங்களுடன் கிருமிநாசினி முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டன மேலும் ஊரடங்கு முடியும் வரை உணவு விநியோகிக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர் மதுரவாயல் காவல்துறையினர் சார்பில் கிருமிநாசினி சுரங்க அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது மதுரவாயல் காவல் நிலையம் எதிரே போலீசார் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் சுரங்க அறை போன்ற ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர் இதில் மூன்று பகுதிகளிலும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளே நடந்து வரும் நபர்கள் மீது குளியல் அறையில் சவரில் குளிப்பது போல் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்படுகிறது அந்த வழியே வரும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளை இந்த அறைக்கு உள்ளே வரவழைத்து அவர்கள் மீது கிருமிநாசை தெளித்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது மேலும் விதிமுறைகளை மீறி வாகனங்களில் வருபவர்களுக்கு நூதன தண்டனையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மக்கள் சக்தியை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் அகல் விளக்குகளை ஏற்றினர் மன்னார்குடியில் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பிரதமர் மற்றும் தமிழக முதல்வரின் வேண்டுகோளை ஏற்று குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் தீபம் ஏற்றினார் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் உள்ள தனது வீட்டில் நடிகை தேவயானி குடும்பத்தினருடன் விளக்கேற்றினார் கணவர் ராஜகுமாரன் மகள்கள் இனியா மற்றும் பிரியங்கா ஆகியோருடன் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து வீட்டின் மாடியில் விளக்கேற்றினார் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் பாபநாசம் சேரன் மகாதேவி வீரவநல்லூர் கல்லடைக்குறிச்சி விக்ரமசிங்கபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அகல் விளக்குகள் ஏற்றியும் தார்ச்சிலை அடித்தும் கொரோனாவிற்கு எதிராக தங்கள் நிலைப்பாட்டை உணர்த்தினார் மதுரை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பெரும்பாலான வீடுகளில் குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை அகல் விளக்குகளை ஏற்றியும் மாடிகளில் இருந்து தார்ச் மொபைல் லைட்டுகளை ஒளிரவும் விட்டனர் மதுரை புறநகர் பகுதிகளான உசிலம்பட்டி மேலூர் திருமங்கலம் சிலைமான் சோழபந்தான் அலங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் விளக்குகளை ஏற்றினர் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து அவரவர்கள் வா வா வீட்டு வாசலில் விளக்கேற்றி நாம் பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு பெருமையும் நம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளோம் இதே போல் இந்த ஊரடங்கு ஏப்ரல் பதினாலு முடியும்னு நாங்கள் எல்லாம் வேண்டிக்கிறோம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாங்கள் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லார் வீட்லேயும் விளக்கேற்றி இன்னைக்கு அவர் இப்போ முத பிரதமர் சொன்னதை வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரதமர் மோடிஜி சொன்ன மாதிரியே எங்கள் ஏரியாவில் நாங்கள் எல்லோரும் விளக்கேற்றி கடைப்பிடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி எல்லோரும் விலைக்கு ஏற்றி இருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அந்த மாதிரி எல்லோரும் இது எப்படி இன்னைக்கு எப்படி ஒற்றுமையாக நீங்கள் எல்லோரும் விலக்கேற்றி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி வீட்லேயே இருங்க சேஃபாக இருங்க யாரையும் தொட்டு பேசாதீங்க ஒரு அரை மணிநேரத்துக்கு ஒரு தடவை கை கழுவிக்கிட்டே இருங்க சேலம் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்ப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் அகல் விளக்குகள் ஏற்றினர் மேலும் வீடுகளின் மாடிகளில் இருந்து டார்ச் லைட் அடித்தனர் மேலூர் அருகே வீடு புகுந்து கொள்ளையடித்த நபர்களை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தனர் மதுரை மாவட்ட மேலூர் அருகே கூலிப்பட்டியில் சேதுராமன் என்பவரது ஓட்டு வீட்டினை பிரித்து உள்ளே இறங்கிய மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாயை கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர் இதனை பார்த்து வீட்டில் இருந்தவர்கள் சத்தம் போட ஓடி வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் இரண்டு பேரை மடக்கி பிடித்தனர் தொடர்ந்து அவர்களை கீழவாளவு காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் இருவரும் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனத்தை சேர்ந்த பாலாஜி மற்றும் அழகர் என்பது தெரியவந்தது அவர்களிடமிருந்து இரண்டு கத்திகள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் தப்பி ஓடிய மற்றொரு நபர் குன்னூர் பகுதியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு காரணமாக பொதுமக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர் குன்னூரில் பிரதான மார்க்கெட் பகுதியில் பெரும்பாலான கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பதினோரு கிராமங்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் நாகர்கோவில் அருகே உணவின்றி தவித்த திருநங்கைகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வசந்தகுமார் சார்பில் 
மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே சகாய நகர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குமரன்புதூரில் திருநங்கைகள் காலனி உள்ளது இங்கு வசிக்கும் திருநங்கைகள் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவால் கடந்த ஒரு வாரமாக உணவின்றி தவித்து வந்தனர் இதையடுத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வசந்தகுமார் சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகளுக்கு மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கினர் ராமநாதபுரம் அருகே கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட நூறு பேரை தனிமைப்படுத்த அறிவுறுத்தியுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஜமால் என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு கடந்த இரண்டாம் தேதி உயிரிழந்தார் பின்னர் அவரது உடல் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கீழக்கரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு கடந்த மூன்றாம் தேதி அடக்கம் செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு அவருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதியானது இந்நிலையில் ஜமாலின் அடக்க நிகழ்ச்சியில் ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான மணிகண்டன் உள்ளிட்ட சுமார் நூறு பேர் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்குமோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனையடுத்து கீழக்கரையில் சுகாதார பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன இதை மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஜமாலின் குடும்பத்தினர் பதினோரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினரை தனிமையில் இருக்க அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற மற்றவர்களை அடையாளம் கண்டு தனிமைப்படுத்த அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் கூறினார் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வேரியஸ் டைம்ஸில் வரதாக தகவல் இருக்கிறது அது வந்து நம்ம வந்து எல்லா கான்டாக்ட்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபேமிலிஸ் அரவுண்ட் லெவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அவரை வந்து தனிமைப்படுத்திட்டு குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹவுஸ் குவாரண்டைன் அறிவுரைகள் வழங்கி அது மானிட்டர் பண்ணப்படும் தெரியுது இதற்கிடையே சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையின் அலட்சியத்தால் தற்பொழுது பெரும் அச்சம் ஏற்பட்டிருப்பதாக ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இறந்த ஜமால் என்பவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதை மருத்துவமனை நிர்வாகம் தாமதமாக தெரிவித்ததாக அவர் விமர்சித்துள்ளார் கொரோனா பரிசோதனையில் இருக்கும் ஒருவர் இறந்த நிலையில் சோதனை முடிவு வருவதற்கு முன்பே உடலை ஒப்படைத்தது மருத்துவமனை நிர்வாகம் செய்த மிகப்பெரிய தவறு என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் கொரோனா இருப்பதை முன்கூட்டியே அறிவித்திருந்தால் இறுதி அஞ்சலியில் பங்கேற்பதை அனைவரும் தவிர்த்திருப்பார்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு காய்கறிகள் மற்றும் முகக்கவசங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வழங்கினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர் கோபால் ராமன் ஊராட்சித் தலைவர் தனலட்சுமி செல்வம் ஆகியோர் விலக்குடி மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் இரண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு தேவையான பத்து வகையான காய்கறிகள் முகக்கவசங்கள் மற்றும் சோப்பு உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் பங்கேற்றனர் கோடை வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் நேற்று கனமழை பெய்தது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறை காற்றுடன் கனமழை பெய்தது இதில் சாலையோரம் நின்ற பல மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தன ஆசிரியர் நகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரயில்வே இன்டர்நெட் டவர் சரிந்து விழுந்ததில் இரண்டு கட்டிடங்கள் சேதமாகின இதேபோல் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த டிஜிட்டல் பேனர்கள் மற்றும் மரங்கள் முறிந்து மின்கம்பங்கள் மீது விழுந்ததில் பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது ஆனாலும் இந்த கோடை மழை அங்குள்ள மக்களை குளிர்வித்து சென்றது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் மழை கொட்டியது இன்னும் பத்து நாட்களில் உருளைக்கிழங்கு நடவு பணிகள் துவங்க இருக்கும் நிலையில் இந்த மழையால் மண்ணை பக்குவப்படுத்த வசதியாக இருக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் வேறு பிளம்ஸ் மரங்களில் காய்கள் காய்க்க துவங்கி இருக்கும் நிலையில் கோடை மழை அதிக காய்கள் பிடிக்க உதவும் என்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து இதமான சூழ்நிலை நிலவியது இந்த மழை காரணமாக வடசேரி பகுதியில் தாழ்வான சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது புத்தேரி தாழாக்குடி இரச்சக்குளம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் நல்ல மழை கொட்டியது அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த மழையால் கோடையின் வெப்பம் வெகுவாக தணிந்தது இந்த மழையினால் தெருக்களில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதேபோல் மாவடி திருக்குறுங்குடி நாங்குநேரி பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென மழை பெய்தது கடந்த சில தினங்களாகவே அங்கு வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் இந்த கோடை மழை மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஆர் ஆர் நகர் ஆவாரம்பட்டி தெற்கு வெங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது
சென்னை எண்ணூர் அருகே வீடுகளில் விளக்கியற்றிவிட்டு சிலர் பட்டாசு வடித்ததில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது கொரோனாவை ஒழிப்பதற்காக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு அனைவரும் வீடுகளில் விளக்கேற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டார் இதையொட்டி நேற்றிரவு நாடு முழுவதும் மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் அகல் விளக்குகள் ஈட்டினர் சிலர் ஆர்வம் மிகுதியால் பட்டாசுகளையும் வெடித்தனர் சென்னை எண்ணூர் சுனாமி குடியிருப்பு அருகே சிலர் பட்டாசுகளை வடித்து ராக்கெட்டுகளையும் விட்டனர் அதன் நெருப்பு பொறி அருகே இருந்த அரசு நிலத்தில் விழுந்தது இதில் அங்கிருந்த புதரில் தீப்பற்றிக் கொண்டது இதனால் அந்த இடம் முழுவதும் தீ பரவியது அருகில் இருந்தவர்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் உடனடியாக திருவொற்றியூர் மற்றும் எண்ணூர் பகுதிகளில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் தீப்பிடித்த இடம் காலியான் நிலம் என்பதனால் யாருக்கும் எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி மத பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட தம்பதியை போலீசார் கைது செய்தனர் சரக்கு வாகனத்தில் ஆட்களை ஏற்றிச் சென்று மத பிரச்சாரம் செய்ததாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் அருகே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்த ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர் பாறையூர் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக கள் விற்பனை செய்த நபரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் பிரதமரின் வேண்டுகோளை ஏற்று பட்டுக்கோட்டையில் பொதுமக்கள் வீட்டு வாசலில் விலக்கு ஏற்றனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒற்றுமை ஒளியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் விலக்கேற்ற வேண்டும் என பிரதமர் கோரிக்கை வைத்திருந்தார் அதன்படி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை மற்றும் அதிராம்பட்டினத்தில் நேற்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு பொதுமக்கள் வீட்டில் மின் விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு விளக்குகள் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றினர் இளைஞர்களும் மெழுகுவர்த்தி டார்ச் லைட் ஆகியவற்றை ஒளிரவிட்டு ஒற்றுமையை நிலைநாட்டினர